ஃபங்க்ஷன் கொஞ்சம் லேட்டாக ஆரம்பித்ததுக்கு மன்னிக்கணும் ஏன்னா வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து வர்றதுக்குள்ள லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ தப்பாக நினைக்க வேணாம் கத்தி சண்டே வந்து இந்த படம் நல்லா வரணும் இந்த நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது நல்லா வரக்கூடிய ஸ்கோப் இருக்குது அதனால தான் மேக்கிங்லேயும் சரி இப்போ வரைக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய முறை கத்தி சண்டை ஆகிருக்கு ஏன்னா ஒரு ஃப்ரீடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சுராஜ் சார் கிட்ட வந்து அந்த ஃப்ரீடம் நல்ல கருத்து நல்ல சஜஷன் தான் இம்மிடியட்டாக அவர் ஏற்றுப்பார் எந்த ஈகோ இல்லாமல் ஆதி அதான் அவன் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி இப்போ இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லைண்ணா அப்படின்னு இல்லை இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணிடுறான்னு சொல்லிட்டு அவன் ஆஃபீஸ்க்கே போயிட்டோம் போயிட்டு கமிட் பண்ணிட்டான் அவனை கமிட் பண்ணி அப்புறம் வி ஸ்டார்டட் ஆஃப் பட் இந்த படம் நான் பண்ணுறதுக்கு முக்கிய காரணம் எனக்கு பிடித்த அந்த லெஜண்ட் வடிவேல் அண்ணன் வடிவேல் அண்ணன் இந்த படத்தில் இல்லைன்னா நான் கண்டிப்பாக இந்த படம் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் எத்தனையோ ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க இந்த ஆர்டிஸ்ட் டேட் கிடைக்கலனா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர்டிஸ்ட்டு போகலாம் இந்த ஆர்டிஸ்ட் டேட் கிடைக்கலன்னு இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் போகலாம் ஆனால் வடிவேல் அண்ணன் பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் யூனிக் அவரோட கேரக்டர் வேறு யாராலையும் பண்ண முடியாது ஸோ அதான் சுராஜ் சார் கிட்ட சொன்னேன் இந்த கதை கேட்டோன்னே சார் வடிவேல் அண்ணன் பண்ணார்னா நான் இந்த படம் பண்ணுறேன்னு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணே நீங்கள் எனக்கு அந்த ப பெருமை கு ஏன்னா எனக்கு தான் பெருமையாக இருக்குது நீங்கள் இந்த படத்தில் வந்து அவரோட நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ரெண்டு எங்களுக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு வெற்றி மொதல் வெற்றி வந்து திமிர் ரெண்டாவது வெற்றி எனக்கு கூடவே ஒரு அண்ணனாக இருந்து நடிகர் சங்கம் தேர்தலில் வந்து வெற்றி அடைய வச்சார் அது எங்களோட ரெண்டாவது வெற்றி இப்போ மூணாவது கத்தி சண்டை ஐ தேங்க் வடிவல் என்ன ஃபார் எவ்ரி அது வந்து இதுக்கு மேலே சொல்லக்கூடாது அது ஸ்க்ரீனில் வரும்போது எல்லோரும் ஏன்னா நான் எங்கே போனாலும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போனாலும் சரி எங்கே ஒரு இப்போ போலீஸ் ஆஃபீஸரை சந்தித்தாலும் சரி எல்லோரும் கேட்குற ஒரே விஷயம் வடிவில் உங்கள் படத்தில் நடிக்கிறார் அம்மா என்ன ஆமாம் சார் எப்போ வருது படம் ஏன் சார் அப்படி கேட்குறீங்கன்னு நான் கேட்டேன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஷியல்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே கவர்மெண்ட் ஆஃபீஷியல் இல்லைங்க எங்களுக்கு இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது பத்தரை மணிக்கு அந்த டிவி ஆன் பண்ணி வடிவேல் அண்ணோட காமெடி ஒரு அரை மணி நேரம் பார்த்தா போதும் நிம்மதியாக தூக்கம் வரும் ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிம் டு கம் பேக் நாங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லெஜண்ட் இந்த படத்தில் இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நன்றினா சூரி என்னோட பிரதர் இந்த படத்தில் கலக்கியிருக்காப்புல மறுபடி எப்போ இது அமையும் தெரியாது சூரியும் வடிவில் என்ன ஒரே படத்தில் கிடைக்கிறதுக்கு அண்ட் ஐ ஷுட் தேங்க் மை ப்ரொடியூசர் உண்மையிலே இது எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபிலிம் தான் நம்பி செலவு பண்ணார் அவுட் புட் வந்துருச்சு ஸோ ஐம் ரியலி ஹோப்பிங் அண்ட் ஐ தேங்க் மிஸ்டர் ஜெயக்குமார் கேமியோ ஃபிலிம்ஸ் இந்த படத்தை நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறீங்க டெஃபினெட்லி இல் டூ வெரி வெல் இந்த படத்தில் ஒரு மெசேஜ் இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் it's a commercial entertainer and i thank all my technicians vortra na solla maten ellarum yerkane pesi irukanga enakku therinj na koopta kuda richard enoda marubadi padam panna maten avula torture panni irukavana and ellarum romba serappa vela senji inda padatha oru or perfect entertainer kondu vandirukanga idhe november 18th kathi sunday தெலுங்குல ஒக்கட ஒக்கட சாடு என்ற டைட்டில் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் ஒரு சைமிலேனியஸாக வேர்ல்ட் வைட் ரிலீஸ் ஆக போகுது நந்தகோபால் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த அதாவது கேட்டது அதாவது சொன்ன மாதிரி ஒரு டிக்ஷனரியில் நோ நெவர் எதுவுமே இல்லை இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் கண்டிப்பாக வேணும் தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் இருந்தால் தான் நிம்மதியாக படம் பண்ணுறோன்ற ஒரு நம்பிக்கை ஆர்டிஸ்டுக்கு தேவையானது அது மட்டும்தான் படம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுமா இல்லை இந்த வேறு படத்தோட பிரச்சனைனால இந்த படம் நின்றுடுமான்ற பயத்திலேயே பாதி ப்ராஜெக்ட் வந்து போயிட்டு இருக்கு அந்த அது மத்தியில் இப்படி ஒரு ஒரு நிதானமான ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கும் போது ஒரு நடிகனா அவருக்கு ஒரு நல்ல வெற்றி படம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்ட்ராவாக உழைச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த படம் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு நல்லபடியாக அமையும் நான் நம்புகிறேன் மீடியா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மீடியா ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் அது அது எப்படின்னு சொல்கிறதுன்னு தெரில இன்ஃபேக்ட் ரிவ்யூவிங் அ ஃபில்ம் இஸ் டெஃபினெட்லி 
அவங்களோட விருப்பம் இட் இஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஆனால் சம்டைம்ஸ் வந்து படம் ஓடிட்டு இருக்கும்போதே அந்த ரிவ்யூ முத ஷோ முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நிறைய நிறைய இடத்துல வந்து ரிவ்யூ வந்துருது இது நான் குற்றமாக சொல்ல ஏன்னா நான் உங்களெல்லாம் நண்பர்களாக நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த ப பன்னெண்டு வருஷம் ஒரு நடிகனாக ஏன்னா உங்களால் தான் நான் வந்து ஒரு புதுமுக ந நாயகனாக இருந்தேன் இன்னைக்கு வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன்னா யூஆர் ஆல்சோ பின் அ வெரி பிக் சப்போர்ட் இந்த ரிவ்யூவிங் மட்டும் கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சம் ப்ரீதிங் ஸ்பேஸ் வேணும் ஒரு படத்துக்கு பார்க்குற ஆடியன்ஸே வந்து அடுத்த அடுத்த ஷோ போகிறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாம் வந்து போட்டு கிளி கிளின்னு கிழிக்கிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் அந்த மாதிரியும் படம் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒரு நடிகனா இது நான் நடிகை சங்க பொதுச் செயலாளராக நான் உங்ககிட்ட கேட்கல ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொஞ்சம் தாமதமாக அந்த ரிவ்யூன்ற ஒரு விஷயம் வந்து போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் அண்டு முருகராஜனனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு என்னோடய இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு நடித்த அத்தனை ஆர்டிஸ்ட்க்கு வாழ்த்துக்கள் முடிஞ்சா உங்களால் முடிஞ்சா இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நல்லது செய்யுங்க காட் பிளஸ் யூ ஆல்